Check, check! Welcome back to New GTV and welcome kayo dito sa channel ko guys. Alam ko kung bakit nyo klinik tong vlog ko kahit na marami na kayong napanood na unboxing and reviews about this phone. Siyempre gusto nyo makapanood ng isang review na very honest. For me, this is not sponsored. Binili ko to on my own money. Kaya i-review ko to ng honest na honest without bias. So without further ado, let's go! So ayun na guys, hindi na natin sasayangin yung oras nyo, wala nang patumpit-tumpik, mabilis ang unboxing tayo, tapos review agad, let's go! Yun know, o guys, pagka-open na pagka-open mo siya, very suspense pa yun o. Hey, welcome to Real Me Family Pack. Ayan, check muna natin ito kung anong laman ito. Ash! Ito kayo nagandaan sa Real Me guys. Meron siyang jelly case kasi alam naman natin yung mga phone ngayon, medyo mahirap humanap ng jelly case. So, kayo nagandaan sa Real Me, nag-include na siya ng jelly case, okay? And then, manuals, warranty, Ayan, hindi naman siya ganun ka-importante. Then, here's the phone itself. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron siyang hilahan doon para mas madali mo siya makuha. Tinin! Alright. Ito na mismo yung phone. Ayan. Mamaya na natin na sikasuhin yan. Ayan, box mo natin ng mga bilisan to. Kung ano ba yung mga nasa box? Ayan, wala naman to. Then, ito yung charger niya. Ito yung power brick niya. Ang laki, no? Kasi 30 watts to eh. Uh, fast charging siya. So, maganda. Mabilis siya mag-charge yan. Then, ito yung cable niya. Ano yung cable niya? Type-C, guys. Type-C na siya. Included na. Then, syempre, kailangan meron siyang SIM and ejector. So, that's it, guys. Yun lang naman yung nasa box niya. Nothing more, nothing less. Ah! Ang isa niya palang pangit dito guys. Sabi ko nga, 'di ba? Hinahanap ko eh. Bigla ko naalala, sabi ko nga, Anis review to, 'di ba guys? Wala siyang headset. Wala ako nakitang headset kasi 'di ba usually yung phone may kasama siyang headset. Ito wala. So, tara. Proceed tayo sa review. Let's go. Shh. And we're back guys, tapos na natin i-unbox yung Realme 6 Pro. So ngayon, konting review lang tayo. Ano bang meron sa 6 Pro na to? Bakit natin to binili? So here it is guys. It is officially announced in March 5, 2020. Pero dito sa Pinas guys, March, uh, May 27 lang siya ni-launch. So bagong bago pa to guys, mainit na mainit pa. Then, ito tayo sa body niya. Itong body niya is guli, uh, Gorilla Glass 5 na siya. Plastic frame siya, ayan. Medyo flagship. Pag ginawa ka mo siya, hindi siya yung parang cheap na phone. Pag ginawa ka mo siya, parang premium na premium, guys. Kasi nga, ano siya eh. Uh, Gorilla Corning Glass 5 naman na siya. So, wala kayong worry dyan. Then, medyo may kabigatan siya. Hindi naman gano'ng kabigat. Saktong-sakto lang, guys. Ang weight niya is 202 grams. Kaya naman pala. 202 grams yung phone niya. Tapos, splash resistant siya, guys. Hindi siya water resistant ha, pero splash resistant siya. Ibig sabihin, pag natas sila siya ng kundi tubig, okay pa siya. Wala naman tayong problema doon. Then, the dimension itself, ano siya, yung size niya, 6.6. 6.6 inches to mga tropa, 202 grams yung, ay ano niya, yung bigat niya. Then, IPS LCD capacitive touchscreen siya, 16M colors. Uh, doon sa side na yun, guys, medyo OLED style doon. Kasi yung mga predecessors itong phone na to, Amold na siya, like yung Realme X2 Pro. Amold na yun, eh, alam ko eh. Pero siguro ito yung isa sa downside. Di naman downside kasi hindi mo naman siya mapapansin sa naked ay talaga mas... Unless tututukan mo, di ba? Hindi mo mapapansin yung IPS LCD capacity touchscreen. Huwag ko compare mo sa Amold talaga. Ano lang siya eh, gabok yung difference. Pero syempre, mas maganda yung Amold. Pero dito, 
IPS LCD, ano lang siya, capacitive touchscreen, pero pwede pwede na yun. Resolution is 1080 by 2400 pixels, 20 by 9 ratio. Tapos, Corning Gorilla Glass 5 na siya. Oo, grabe. Woo! Nakikita nyo to guys, grabe. Para akong na-hypnotize. Actually, sa dinami-dami ng phone na available sa market ngayon, isa to sa mga factor na pinili ko ay isa to sa mga factor kung bakit Realme 6 po yung pinili ko tama naman yung green, tama naman niya ano yung back niya, yung likod niya di ba, para siyang blue lightning gano, napaka magical, actually dalawa tong color niya is red lightning tsaka ito blue lightning, red yung gusto ko kaso sa sobrang in demand nito ngayon wala na pong red mga tropa mabubos na po, so okay naman natin is blue which is okay lang, maganda pa rin naman eto yung mga isa sa pinaka parang ano eh promotion nila at advertise 90 hertz mga tropa woo grabe ang sarap e pang laro nyo alam nyo yung mga gaming PC gaming desktop ang labanan dun is ano isa sa mga labanan yung refresh rate eh usually 144 120 hertz refresh rate pero ito sa phone na to guys 90 hertz mamaya tatry natin to kung gano'ng ka smooth grabe na may refresh date nun mga tropa so next natin is platform upon buying this phone guys pang OS nya is Android 10 Realme ano na UI processor na agad chipset nya is Qualcomm Snap, Snapdragon 720G di na masama kasi yung 6 dalawa to eh Realme 6 ano yun alam ko Helio MediaTek yun eh Pero dito, Snapdragon 720 siya. Pwede. Panalong panalo yan sa gaming guys. Mamaya na try sa ML yan. Then, CPU niya is Octa-Core. Octa-Core niya siya. Wala tayong problema doon. Then, punta mo lang dito sa physical ng phone. Yan. Dito, ito yung phone niya. Dual. Yan. Dual front cam siya. Logo ng Realme, meron siyang apat na camera dito. Mamaya, discuss natin yung main camera niya. Ano lang muna natin. Dito sa right side, ito yung power button. Eh, no? Power button, lock and lock to eh. Ito yung lock and lock niya sa gilid. Yung, yung, yung iba kasi, diba, minsan dito, yung iba in-screen. Ito, panalo sa akin. Ito kasi ayoko nung in-screen kasi hindi ko malaman minsan kung okay na ba yun or hindi. So, mas okay sa akin yung dito or dito. Pero since nandito siya, pag magamit ka man ng phone, diba ganyan? on, off, on, off mas okay sa akin okay sa akin to nandito siya. then sa kabila nandito yung volume nya volume down, volume up nandito sa may gilid at dito sa may gilid nya nandito gagamit tayo ng SIM ejector gagamit tayo ng SIM ejector tama ano siya eh uh, micro SD meron siyang dedicated slot yun mamaya bubuksan natin yan kapakita ko naman sa inyo yung mga feature nya then, itong variant na phone na to is meron na siyang 8GB RAM quality mga tropa. Tapos yung internal memory niya is 128GB. Malaki na yun. Malaki na yun. Kung meron naman siyang ano, micro SD, SD card slot. Kung gusto niyo pa ng mas malaki na storage, pwede naman kayo mag-add pa ng SD card. Pero yung internal niya is 128 which is malaki na yun actually. Then, 8GB RAM siya. Uh, punta na tayo sa main cam nya yan main cam nya is 64 MP with aperture of 1.8 26 meters wide uh, meron din siyang telephoto 12 MP meron siyang optical 2 time zoom quality yun na din 8, meet, uh, 8 MP ultra wide uh, pwede siyang hanggang ano, 1 to 1 4 shutter speed then the other lens is 2MP macro lens naman siya. so apat yung lens ito guys for wide lens telephoto lens, ultra wide and macro meron din siyang feature na LED flash HDR yung bampalilaw talaga sharpness saka yung panorama ang kinaganda dito guys meron siyang video resolution na 4K pwede pwede siya 4K at 30fps pwede siya sa 1080 at 30fps yun yung normal 60 fps uy then 120 fps guys yun yung sinasabi kong quality na pang video bakit ko nasabi yun guys kasi 30 fps ano ba ibig sabihin yun? frames per second kapag nagbi video editing ka kasi yung quality ng frame nya guys mas mataas mas maganda lalong lalo na kung gagamit ka ng slow mo kung yari gusto mo mag slow mo na isang video the more na mas mataas yung frame per second more fps mas magiging smooth 
kasi trinay ko na yun eh, 30 fps nagi slow mo siya pero parang may stagnant movement or naglalag 60 fps quality na yan. and what more guys 120 fps so at 1080p resolution meron na siya yung gyro eis system which is yung ano to eh pag nagbibideo ka kasi hindi naman siya dire diretso or stable eh meron yung manginig guys may mga manginginig talaga yung shaky movement then yun yung ano niya main camera at the back at the front guys kung mapapansin nyo guys dual selfie camera sya bakit? kasi yung iba napapansin nyo diba isa lang selfie camera lang sya mataas yung M uh, megapixel nya selfie camera okay na sa iba ha. dito 16MP wide lens sya yung isa then yung isa 8MP ultra wide lens yun yung ginagustuhan ko guys kasi di ba pag nag-selfie naman talaga tayo ang purpose nun usually nga rin may groupy gusto natin makuha yung as much as possible lahat so ito wide lens okay na yun ito ito yung nagpa isang factor kung bakit ko siya gusto ultra wide lens guys panalo yun quality yun so ang kinagandahan dito guys ayan na maintain pa rin naman ni realme na meron siyang 3.5 3.55 jack so pwede pa rin tayong mag earphones ang ang cons lang tataka ko bakit walang headset na kasama tong Realme 6 Pro wala siyang kasama guys so yun bibili na lang ako pero yun meron siyang 3.55 slot tapos dito yung type C charging dock tapos ito yung speaker nya ayan sa baba meron siya ngayon no ayan Meron siya dito ang noise cancellation. Ang kinagandahan dito, guys, ayan, meron din siyang noise cancellation sa taas. Isa sa baba, isa sa taas. So, quality ng quality ito. Alam ko sa 6 kasi isa lang, isa baba lang. So, what else, guys? Bluetooth, okay naman siya. GPS, yes. NFC, yes. FM radio, yes. 2.0 Type-C, 1.0 reversible connector. So, reversible pala yun. USB on the go yung cord na inandano na natin kanina. Sensors, fingerprint yan yung sinasabi ko kanina fingerprint to yan fingerprint yan hindi lang sya basta on and off fingerprint sya tapos accelerometer gyro proximity compass o yan sms messaging ok non removable yung run non removable yung ano nya guys battery et eto et eto pa yung isa kong factor kung bakit eto yung binili ko guys meron syang 4300 mAh battery ang laki nun guys then ano siya, fast charging siya. Tulad ng sinabi ko, ito siya. Ito yung power brick niya. 30 watts to mga tropa. Fast charging siya. As advertised, nakalagay 57 minutes from 0 to 100%. 57 minutes, ano ka na. Full charge ka na. Yun yung as advertised ito. Kasi ano siya, fast charging VOOC 4.0. 30 watts. Let's go. Ito, screen refresh rate. Naka-auto select siya ngayon. Ilalagay natin siya sa 90Hz, higher, higher refresh rate from ultra smooth display. Tulad nga nung sabi ko, itong 90Hz, ito yung isa sa mga uh, pinaka-strength na itong Realme 6 Pro, uh, 6 Pro kasi for the smoother. One size yan. Check natin, naka-set na ito 90Hz. Check natin. Nakita nyo kung gaano kabilis. Ayan o. No? Gets nyo? Napaka ano nya, smooth nya. Left, right, left, right. Yun yung sinasabi ko, refresh rate, guys. Wala siyang lag. Ayan, o, dire-diretso lang, guys. Wala siyang lagging. Yun yung isa sa sinasabi kong strength kapag naka 90 hertz. Katig naman naman, guys, o. Oh. Hmm, left, right, taas, o. Wow. Kita nyo kung gano'n siya kabilis mag-react. Yung refresh rate niya. We're back, guys. So, itong setting na to, guys, video natin siya is nasa 1080p wide lens. 60 FPS. Tignan nyo naman, guys. Grabe. Woohoo! Grabe quality. Sarap mag-vlog dito. Ayan, o. Oh. Tignan nyo, grabe. 60 FPS, mga tropa. Quality. 1080 lang yan, guys. Ha? 1080 by 60 FPS. Woo! Shit. Check natin. Let's go.
check check welcome back guys at ayun na nga guys tapos na natin yung unboxing and review ang question is magkano ba to ah uh, itong phone na to is realme 6 pro 8 gig 128 variant is only 16,990 pesos this is not sponsored guys honest sa honest review lang to hindi ko na isa isa yung mga pros ng phone na to kasi napanood nyo naman kung ano yung mga yun Ang cons lang ito is Realme. Baka naman. Wala kasing headset or earphone tong phone na ito. So, medyo hassle siya. Kasi usually, di ba, kapag bumibili ka ng phone, may kasama talaga siyang ano, earphone or headset. In this case, guys, sobrang ganda ng phone. Pero hassle eh. Wala talaga ang earphone. So, bibili pa ako, di ba? So, Realme, baka naman. Baka lang naman. So, guys, if nagustuhan nyo tong uh, vlog review na ito about this phone, isang subscribe naman dyan mga tropa baka naman ba support support lang tayo kasi naubusan lang ako ng color na gusto ko pero bibili pa ako ng realme 6 yung 6 na variant para makompare natin sa 6 pro kung ano ba yung pros and cons about the two phones so subscribe lang kayo guys click the notification bell para pag in upload ko na ready kayo so that's it guys realme baka naman let's go